ഹായ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് മുട്ട ബുർജിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് മുട്ട ബുർജി എന്നോ മുട്ട തോരനോ എന്നൊക്കെ പറയാം നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു റെസിപ്പി ആണിത് എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇത് കുറച്ച് വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു റെസിപ്പി ആണ് അപ്പൊ നമുക്കിത് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒരു പാനിലോട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ വേണമെന്നില്ല സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ വെളിച്ചെണ്ണയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും ഇനി എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായിട്ട് വരണം എണ്ണ ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഒരു സവാള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സവാള ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം അപ്പം സവാള ഒന്ന് നിറമാറി വരണം നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം സവാള നിറമാറി വരുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് മുട്ടയൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിവിടെ മൂന്ന് മീഡിയം സൈസിലുള്ള മുട്ടയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം സവാള ബ്രൗൺ നിറമൊന്നും ആവണ്ട ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കളർ മാറി വന്നാൽ മതി ഇനി ഇതിലോട്ട് രണ്ട് പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞതും രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് തക്കാളി അരിഞ്ഞതും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അല്ല ഞാനിവിടെ ചേർത്ത പച്ചമുളകിന് നല്ല എരിവുണ്ട് അപ്പൊ എരിവ് കുറവാണെങ്കിൽ മൂന്നെണ്ണം വരെ ചേർക്കാം ഇനി തക്കാളി നന്നായിട്ട് വെന്തുടഞ്ഞു വരണം ഉപ്പ് കുറവാണെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം ഇപ്പൊ തക്കാളി നല്ല പോലെ വെന്തുടഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഞാനിവിടെ സാധാ മുളക് പൊടിയാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി രണ്ട് നുള്ള് ഗരം മസാല പൊടി ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഒരു മിനിറ്റ് ചെറു തീയിൽ ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ പൊടികളുടെ പച്ച മണമൊക്കെ മാറി വരും നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ എരിവ് വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് ഉപ്പ് കുറവാണ് കുറച്ചും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാണ് അപ്പൊ മുട്ട ചേർക്കണതിന് മുന്നേ ഉപ്പൊന്ന് പാകത്തിനാക്കിയിട്ട് വേണം മുട്ട ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മുട്ട ചേർത്തതിന് ശേഷമാണ് ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നതെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ട് കിട്ടില്ല ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി ഇളക്കിയതിന് ശേഷം ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കാം മീഡിയം തീയിലിട്ടിട്ട് ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കാം അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് സെറ്റായി കിട്ടും നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് അടച്ചു വെക്കേണ്ട തുറന്നു വെച്ച് വേവിച്ചാൽ മതി ഇപ്പം ഇതിലുള്ള വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വറ്റി വരണം എത്രത്തോളം ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കണം അപ്പോഴാണ് എഗ് ബുർജിക്ക് ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ അപ്പം തീ മീഡിയത്തിലിട്ടിട്ട് വേണം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൂട്ടിയിട്ടാൽ കരിഞ്ഞു പോവും മുട്ട കരിഞ്ഞാൽ വേറൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില അരിഞ്ഞതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വലിയല ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ ചേർക്കണമെന്നില്ല അതിന് പകരം കറിവേപ്പില ചേർത്താലും മതി അപ്പൊ നല്ലപോലെ ഡ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുരുമുളക് പൊടി ലാസ്റ്റ് ചേർക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യുന്ന ഡിഷിലോട്ട് മാറ്റാം അപ്പൊ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള എഗ് കുറിച്ച് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ചോറിന്റെ കൂടെ ആയിരുന്നാലും ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയും വെറുതെ കഴിക്കാനും ഒക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇത് എന്തായാലും നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമന്റ് ചെയ്യുക ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്കും ഷെയറും ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്കും ചെയ്യുക കൂടുതൽ റെസിപ്പികൾക്കായിട്ട് ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ കൂടെ ആ ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തോടും തന്നെ എല്ലാ റെസിപ്പീസിന്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും അപ്പൊ അടുത്തൊരു